Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam uh, kepada semua yang menonton. Uh, Sembang Niaga pada malam ni edisi uh, 18 Ogos uh, uh, 2020. Uh, kita dah, uh, coach kita dah mula, baru mula. Uh, so, baik. Uh, malam ni adalah uh, kalau ikutkan minggu yang ke-9. Uh, uh, bila kita dah buat... Uh, apa uh, sembang niaga bermula daripada pertengahan bulan Jun sehingga ke malam ni adalah minggu yang ke-9 insya-Allah uh, program ni kita akan teruskan lagi uh, seperti yang tuan-tuan puan uh, sedia maklum uh, program sembang niaga adalah satu program uh, one of the business free education program yang uh, yang uh, ABA anjurkan uh, setiap Rabu malam uh, uh, setiap minggu insya-Allah uh, pukul 9 malam kita akan bersiaran di uh, FB ABE Malaysia dan uh, untuk uh, makluman tuan-tuan dan puan uh, this uh, program is basically is one of the initiative uh, under initiative 2021 powered by ABE Malaysia uh, and for those yang mungkin belum berkenalan dengan uh, ABE Malaysia suka saya nak uh, uh, kongsi sedikit maklumat ABE Malaysia is basically uh, is a business advisory firm We are based in uh, Subang Jaya. So uh, 2021 is basically our 16 years in the market, uh, working closely with uh, SME SME uh, business community in 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 Malaysia. And uh, uh, selama 16 tahun ni uh, kita dah berurusan dengan uh, lebih daripada 20 sectors. So insyaallah uh, antara program-program yang kita bawa kepada business community adalah macam uh, program macam uh, malam ni which is uh, Sembang Niaga yang uh, pastinya kita akan kita menjemput uh, dua panel jemputan uh, sebagaimana tuan-tuan dan puan uh, dapat saksikan uh, di di FB sekarang uh, ABA Malaysia kita bersama dengan uh, dua uh, panel jemputan iaitu uh, Cik Sabrina dari Good Do dan juga uh, Puan Izzati uh, Syariah dari channel Bakery Cafe. And and uh, uh, juga uh, bersama kita hari ini adalah uh, Cik Asri Jusoh, uh, President of Hedi Indonesia. So saya nak buka ruang sikit apa uh, kepada uh, Cik Sabrina mungkin boleh perkenalkan diri kepada audience kita nak tahu siapalah yang dua ayam ladies apa uh, hmm. yang ABA bawa tiap-tiap minggu ni. Uh, ada je bertukar-tukar tu ayam ladies. So uh, apa uh, the first ayam lady uh, apa uh, Cik Sabrina over to you. Okay, assalamualaikum. Hi, uh, saya Sabrina, uh, owner of Good Do Malaysia. Kita orang basically Good Do sells soft cookies, but also ada a few other desserts that we sell. But our main uh, priority is soft cookies lah. So I started it off, um, actually I started off selling those crunchy cookies in 2018 as 2018. a part-time thing, not 2018. Lepas tu part-time thing saja nak make extra income kan. Pas I stop and then in 2020 I started back in June um, because I thought why not. I found the perfect recipe for soft mm, cookies mm. and I tahu Ramai juga kat Instagram, kat luar yang jual soft cookies tapi macam kalau you rasa macam semua orang dah buat lepas tu you tak nak buat, kenapa? Uh, so, why not? There's why always, not? yeah why not right? Yeah. yeah, yeah not? Um, so, so I first uh, time. Kan base, base kat mana Sabrina? Kat rumah Bukit I, tu. home baker. Kat Bukit Jelutong. Di, di Bukit Jelutong, okay baik. Ha, uh, Bukit Jelutong, so, Sya'alam. Uh, we're gonna get back to you uh, in short while. And uh, okay. second second ayah lady for tonight is basically uh, Puan Izati from Channel Bakery Cafe. Uh, Puan Izati, over to you. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Uh, Ishahira, uh, peng- ke- mengusahakan sebuah cafe berlokasi di Bandar Kinara. So initially saya pun macam Sabrina, I started uh, from home baking, uh, making cakes from home. It was eight years back. So uh, Alhamdulillah uh, today after 8 years uh, it has been a uh, company dah makin grow and uh, currently having 20 team with me uh, wow. in this hard time but Alhamdulillah we are looking forward to um, be 
still around sebab kita rasa that our big why is actually thrive and love uh, meaning kita nak uh, family having a, a best the best meal for um, to for them to enjoy the precious moments that we have especially uh, currently dengan pandemic sekarang kan ah. so, of, um, uh, dengan adanya TNL kita boleh bagi family happy at home enjoy their uh, hot food and also cakes so ah. So it has been eight years. So insyaAllah one day Sabrina pun akan ada team. <laughs> insyaAllah. Tak. That's the goal. <laughs> Baik. Uh, nanti kita akan get back to our uh, both of our panels. Baik. Uh, I would like to invite uh, Coach Asri untuk uh, di, di some uh, opening word uh, sebelum kita bertanya soalan-soalan kepada kita punya panel. Coach. Okay, thank you team. Sam. Uh, thank you Sam for organizing. Uh, ini minggu yang ke sembilan. Turut every week ya. Eh? Right? Uh, pelbagai usahawan kita dah jemput okay, daripada, daripada finance, FMB, preschool okay, uh, for yeah. apa? For audience yang kat luar mungkin mungkin tak tahu that uh, kat ABM Malaysia um, FMB adalah uh, antara yang kelima uh, clients yang kita bagi advisory right from 2006 eh, nanti dari sekarang lah eh. uh, kita tak tahu kenapa yang yang food and beverage duduk dekat apa di antara 20 sektor kan i think i think because of because of uh, we like food kot kita suka makan kot kan? <laughs> that's why the client tu datang kot okey okey jadi uh, malam ni uh, soalan pada saya not so much about managing business eh nak bawa saya cakap lah saya lebih ke arah macam managing brand, the, the brand communication itu eh, dan seterusnya eh. So I hope uh, both of you um, yang, yang yang sudi malam ni, sudi luangkan masa dapat uh, dapat berkongsi. I think people out there uh, maybe nak dengar on the good practices kan, good practices yeah. uh, uh, instead of reading book so lambat okay, uh, maksud well kita dengar daripada expert dah, expert yang dah buat, yang dah lalu test and measure period yang dah, yang dah ada dia pun formula sendiri, okay uh, macam mana macam menguruskan brand because because ramai orang uh, apa, uh, consider themselves uh, founder, okay they, they found here, they found that, they found this, found that, is it? so, uh, uh, at the end of the day, uh, ramai yang yang, 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 yang tersangkut tepi jalan eh, sangkut tu, is it? is it because of idea yang dapat sebelum tu, idea yang bagus tapi tak tahu nak teruskan macam mana ataupun we're not sure ataupun dia orang, dia orang tak nampak that, that 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 what are the gaps that they are feeling eh kalau jual makanan tu apa dia, kalau jual services tu macam mana eh? because they thought that I just jual makan je kan because anything that we do apa uh, and anything that we sell, anything that we do basically we are filling up the gap we are filling up the uh, kemahuan orang tu okay yeah so, sampai kalau saya selalu joke dengan Cik Sam kalau ada keperluan orang nak kan kari pak masin pun Sabrina why not kan kalau order dia sampai 40 kontena betul tak okay but of course kalau kita tengok balik takkan kari pak masin kot tak but because because the gap is there dah the gap so banyak banyak usahawan uh, tak kira dalam bisnes apa Uh, dengan busy dia tu dia punya idea tu sekejap je ada apa sekejap je idea tu ada dan dia tak boleh teruskan because of dalam small business working dalam keadaan small resources dia tak sempat nak fikir dah dia tak sempat nak uh, R&D kan dia, dia tak sempat nak buat apa-apa so uh, clock in clock out habis 8 jam macam tu so bila bila sampai certain certain waktu Uh, order dah kurang, okay, uh, mana say dah kurang dan sebagainya eh. So, bersebi dah kurang dah. Uh, sampai tahap that they, they orang tak tahu nak buat apa. Okay, so dalam dalam menguruskan bisnes, okay, uh, pengurusan brand adalah part of the important, apa, important, important uh, characteristic tak ada bisnes tu. Okay, jadi uh, itu sajalah dulu my overview that, that kita bersekitar tentang not so much about Uh, kalau sebelum ni kita cerita tentang profitability, kita cerita tentang liquidity of the business kan, okay? Kita cerita tentang benda-benda yang apa, 
uh, yang tu tu lah. Okay. So di sana kita ini sikit because bersesuaian dengan apa? Uh, apa? Yeah, ayam ladies. Uh, ayam ladies ni. Alright. <laughs> okay. So, back to you again, Sam. Okay. Uh, <laughs> thanks, Bos. Uh, dan juga uh, all the panel. So basically, yeah. uh, kalau kita tengok tajuk kita malam ni, uh, Sema Niaga Selagi Daya uh, untuk FMB. So kalau kalau kita mention kat sini pun Selagi Daya. Uh, so pada setengah orang bunyi tu macam dah tak boleh pergi dah kot. Uh, dia tak dah tak boleh pergi dah. That's why lah panggil Selagi Daya. Tapi last tapi, tu last. Uh, tapi pada saya Uh, it depends on how you see, uh, how how you read the the apa uh, word tadi lah. Uh, macam mana you uh, kita sendiri, uh, because ya uh, selagi daya hanyalah satu perkataan, adalah satu, uh, dua perkataan yang yang uh, apa kita kata ber, bergantung pada your perspective. Tapi saya melihat dari sudut sudut uh, uh, sebagai satu yang proaktif, yang mana uh, bila seorang tu memikir how best that I can I, I can uh, be more efficient, how can I become better day by day uh, itu pun adalah uh, salah satu kita kata hasil daripada cara dia fikir Baga bagaimana nak with my with all my resources that I have right now how best that uh, uh, we can move forward because we become we become cost effective, we become uh, more resourceful we become uh, better uh, better brand compared to other uh, in the market so so selari dengan uh, di title uh, yang kita pilih hari ni selagi daya uh, topik yang kita uh, apa uh, hala tuju kalau kita punya diskusi hari ni adalah melihat kepada bagaimana uh, dengan uh, situasi sekarang of course uh, yang mana kata-kata kita dengar bersifat setengahnya masih bersifat negatif Uh, so kita nak lari daripada that uh, connotation yang kita nak bawa ke arah posit positivity mendapat dan berkongsi uh, apa uh, berkongsi uh, dengan uh, crowd yang ada dari segi uh, kita cakap uh, ber berkongsi energy positif energy tu yang kita nak bawa kepada the market kat luar baik uh, soalan pertama uh, saya nak tanya kepada uh, Sabrina lah baik um, kalau ikutkan kepada uh, uh, ikutkan kepada good draw uh, this is uh, consider new grant lah pasal macam mention tadi 2018 pun mula kan and then uh, mungkin rehat sekejap lepas tu, lepas tu make comeback in in 2020 so uh, probably you can share with us uh, uh, how how do you position your brand in the market macam mana you meletakkan brand good draw ni Uh, uh, dalam pasaran dan siapa yang menjadi target market pasal kita dengar uh, good do ni ada ada big brand yang yang suka dia ha ah, itu kita nak dengar tu dia like attract like ah ini selalu yang hmm. apa uh, coach Asri selalu cakap eh? like attract like so there must be something that you be uh, yang 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 you dah buat yet that apa menarik pada brand tadi so Soalan saya tadi, siapa yang menjadi your target market initially? Uh, so, initially. Uh, over there. Ya, yeah, sampai okay. sekarang macam mana dia punya perubahan. Okay, so initially um, my target market was um, teenagers to like adults in like late, early 40s lah. Tu macam my, ah. my initial target market. But then as I grow the brand, Um, my contents pun, like how I bend the good do itself, like with my postings, uh, how I promote it, mm. it, it grew more wider, like my target market became wider uh, from like, memang teenagers, start from teenagers, sampai ada yang 50 plus, 60 plus, for your adults, and then, um, Like for brands, I have actually been um, uh, been asked to masuk Grab, Bpit, uh, Asia, um, a lot lah. Actually, they 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 approach me. So oh, okay. Kalau bukan bukan um, Good Doni bukan like a, a small business for now, I would have gone with 
all of those platforms to sell my cookies. Mm. But for now, uh, I have created my own website, so it's easy for me to handle. Mm. Mm. So, kalau I ada a bigger team, I would definitely go into all those like uh, platforms, like mm-hmm. Air Asia Food. I pernah buat, I pernah try Beep It, um, apa lagi? Grab, mm, mm-hmm. Shopee. Mm-hmm. Yeah. Okay, I have a question lah. Sementara yes. uh, apa ni? Okay, Point Zaki apa? Uh, Masa balik. Sejap eh. Okay. Uh, ramai orang ada idea. Okay, ramai orang idea. Ramai orang berfikir. Uh, kadang-kadang they, they, they claim that they, they are the best idea kan tak? Okay. Hmm. Macam mana idea yang Samina ni mengatakan I nak buat ni? Yang orang kata, biskut kat luar tak sedap ke? Ha, kan? Atau biskut kat luar tu tak besar sangat ke dan sebagainya tak? Is it, is it, is it apa yang apa yang dikatakan the gap that you are feeling ataupun uh, jurang yang 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 good do uh, apa tengah tu fill up sekarang ni is it, is it because uh, yang kat luar tu uh, biskut dia kecil-kecil uh, ataupun uh, manis sangat uh, ataupun susah nak dapat hmm. dan so there must be a uh, the gap, there must be a jurang that, that you fill up right just like uh, hmm. a small bridge that that apa that orang dah berdeki kanan boleh lalu macam tu uh, kan hmm. Uh. So for me, I think Good Do fills the gap for customers who are looking for soft cookies that are not too sweet and uh, made of premium quality, uh, like ingredients, mm-hmm. definitely. Mm-hmm. And our price is quite reasonable. And I also mm-hmm. focus a lot on personalizing the brand. So people mm. feel close to mm. the brand. So they say, oh, okay lah. Like, mm. I like how this brand um, markets themselves, promotes themselves. Mm. So, so they're like, okay. Brand, brand yang ada soul lah. Brand yang ada soul. Mm. Ah. Mm. Mm. Okay. Yeah. Tapi, tapi, uh, apa indicator? Uh, there must be uh, you you buat some research ke or semua datang. Eh, oh. Sabrina. Ada orang nak biskut yang empat segi lah contoh ke tak? Because, because, because you cannot just sell kan? You cannot just sell ke? Hmm. Yeah. Unless, Betul. unless ada nak habiskan duit boleh lah tapi what for kan? So, <laughs> mari kita buat yang baik. So, hmm. apakah, apakah so kau research development yang buat hasil bacaan ke mengatakan orang yang nak yang soft tadi kan? Soft, orang manis semua uh-huh. tu kan? There must be, uh-huh. apa? You terjumpa kat mana-mana mengatakan eh manis, manis, manis keras 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 something like that is it so this is uh, something to try to get now. so for me like my research and development started off when i created the recipe for the soft cookies first to i bagi test to my lah family ni. and friends uh-huh. your own recipe lah your own recipe yeah uh-huh. so i um bagi my family and friends rasa like give like feedbacks Lepas tu, I did my own research on like what was out there that was mm-hmm. similar to what I'm going to sell. Mm. And then, uh, start beli lah from them. <laughs> beli from them, rasa. Then you, you, you sort of know like your competitors, uh, your friendly competitors in the mm. market punya, punya product. So you know where you can, um, where like your advantage man, kat mana and disadvantage kat mana. So you tweak that. Mm. Uh, then you know, then you know how to like uh, target which customer you want. Like, um, pasti you, kalau this brand ada banyak um, different types of flavors. So your weakness masa I first start tu, I ada satu je flavor. So you grow. You learn, you learn as you grow. Huh. To, hmm. Hmm. Okay. Jawab, jawab soalan tu. Okay. Uh, <laughs> uh, so, soalan sama yang yang kita nak tanya kepada Puan Zati tadi terkeluar sekejap eh. Uh, okay. dia, baik, uh, just just to recap balik uh, question daripada uh, yang yang saya tanya awal tadi uh, dan juga uh, a bit of uh, what uh, Coach Asri dah tanya. 
So basically bila you come up with the with your own brand ya. Yeah? Uh, macam yang kita tahu sebelum ni uh, TNL ni pasal dah 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 bahagian daripada kita punya kita punya client. So kita tahu banyak perkara sejarah dia apa semua. Uh, so bermula daripada bisnes lain and then bawa kepada bisnes uh, FMB. So uh, kalau kalau uh, puan boleh kongsi sedikit dari sudut uh, penjenamaan uh, macam mana uh, ataupun apa yang dah dibuat uh, di, di pihak uh, uh, both of you sebagai uh, the founders of the brand yang melihat uh, macam mana nak nak positionkan brand kita ni dalam market ni pasal dekat FMB uh, banyak sangat uh, kejap-kejap keluar brand situ brand ini kan and then you have many uh, apa many type of uh, uh, restaurant kat luar so macam mana you membawa brand uh, TNL ni uh, positionkan brand tu macam mana dekat dekat, dekat market tu so over to you Pazuti question. Okay basically uh, TNL we started off sebenarnya memang started, saya started dengan bakery from home and then uh, we we had a few more businesses lah yang along the way. Puan boleh kuatkan sikit tak? Boleh kuatkan sikit okay. tak? Oh. Dengar tak? Ah okay better. Okay alright. So um, dah 8 tahun uh, we we had um, started business. So initially memang baking from home after that uh, I wanted to explore lah because uh, transition daripada home baker to opening a shop tu ada satu big gap uh, di mana you need a lot of um, capital lah yang nak invest dalam business tu. So before opening a shop so I decided to learn how to trade buat trading. So daripada buat bakery sambil buat bakery lagi uh, saya mulakan business um, buat trading, building materials masa tu. So building hmm. materials and that time. Betul-betul um, Lion Lady ni. Building <laughs> material. Jual, jual um, yelah kepada kontraktor. So masa tu saya ah. lagi saya belajar daripada company-company uh, yang um, yelah PPCH masa tu uh, supply semen. So some hmm. of my uh, my family pun cakap takkan daripada buat kek pergi jual semen pula kan. So uh, masa tu I I just kata I I needed to learn that lah uh, trading ni uh, because uh, bagi saya business ni kita kena menceburi sesuatu yang kita tak tahu untuk kita lebih Explore. boleh grow. Sebab hmm. I wasn't that confident tau masa sebelum saya sepatutnya daripada home baker saya perlu terus book a shop and then terus buka kedai kan. But actually hmm. me and my husband Kami dah book a, a shop actually. We we book a shop for 500 ringgit and then memang burn lah because lepas dah bayar booking tu kita buat calculation balik. Oh tak boleh ni. Lah lah nanti kalau kita buka juga end up saya dengan my husband je lah yang buka kedai every day. So after hmm. that uh, belajar macam banyak trading. So I I try to sell people's product first. Saya uh, jual um, interior, decor, uh, cement uh, apa ni tiles. So dari situ dah kumpul-kumpul modal and then dah ada modal. Pada masa tu um, dah masuk. Masa tu dah ada orang dah careful because of dah ada GST. So masa tu people quite careful untuk nak renovate, nak buat kitchen cabinet. In fact masa tu saya pun belajar nak buat kitchen cabinet juga. Belajar daripada kilang. Saya ingat lagi saya beli kilang orang Bangladesh untuk belajar macam mana nak ukur. So um, but Alhamdulillah with that experience um, saya ada pengalaman nak buat IT. Saya dah jimat banyak dalam ID untuk buka our my next business which is masa tu fashion muslimah tengah naik. And hmm. me and my partner said, eh dekat Bandar Kirara ni tak adalah butik. Kita boring lah. Kita ni mothers kat Bandar Kirara ni tak ada apa-apa. Macam tak ada, tak ada benda yang happening. So selalu kena pergi syak alam, kena pergi bangi eh. So uh, we said to ourselves masa tu berborak, eh why not kita buka butik dan cafe yang you know where mothers in Bandar Kinara boleh enjoy themselves. My, uh, sambil shopping, sambil macam boleh makan-makan uh, Without macam kadang-kadang orang masuk butik ni macam segan-segan kan Tapi it's okay in our, in our cafe, butik dan cafe you boleh duduk makan churros And then ikutlah kalau you nak shopping, you shopping So dari situ me and my partner kita dah develop satu thinking Di mana it's not about the product It's about the customer yang we serve uh, And our, the customer yang has always been uh, in our our mind is actually mothers 
because me and my partner we are both mothers and entrepreneurs so kita target dua ni lah entrepreneurs dengan mothers because we know mothers dengan entrepreneurs are always busy and then we are here to serve them so dari situ kita ada buat fashion uh, and then at that time kita dah nampak fashion new trend is uh, going down so kita nampak eh walaupun kita punya cafe pada waktu tu sangat kecil only 13 feet times 10 but kita punya gradual punya increase in sales is consistent so therefore masa tu kita dah kena decide because initially yang our boutique dan cafe is at first level so me and my partner kata kita nak kena buat decision ni because some of our customer dah mula nak book for events up to 70 to 100 people so kita tak boleh nak cater them to naik naik nak atas yang first floor semua tu so masa tu dekat bawah uh, level bawah tu ada kekosongan di mana we had to make decision lah banyak jugalah customer pada masa tu dia kata macam make sure tau decorate lagi lawa daripada yang tingkat satu tu tapi masa tu we didn't have a lot of capital tapi Alhamdulillah we started very um, dengan budget lah sangat-sangat budget memang in fact tak ada budget untuk ID cuma cukup-cukup nak beli a few equipments and chat dinding sahaja perabot semua guna apa yang ada so, tadi tadi so, you did mention about uh, uh, point of view you ada mention about TNL tadi kan uh, so maybe you want to explain sikit uh, pasal TNL tu dia punya okay, uh, regulian apa I'm glad, I'm, I'm glad you asked. Tadi actually my butik cafe tu nama dia Thread and Lilies. Uh, bunga lili dan benang. But then oh, TNL uh, juga. TNL juga. Uh, yeah, it is actually <laughs> Thread and Lilies. And then and sebenarnya lilies. customer yang duk panggil TNL. Hmm. So TNL tu actually customer yang panggil kita TNL. Mungkin panjang kot and then Thread hmm. tu pun satu <laughs> cabaran <laughs> juga nak sebut kan. Yeah. So yeah. TNL, uh, so TNL it is, so kita dah rebranding jadi Thrive and Love lah That is actually our message untuk uh, for family to dine in, to have a great time uh, Dekat cafe and and really enjoy time together Dengan mm. enjoying our our food lah, like food tu macam Products tu can be anything lah in TNL because To be frank kita banyak sangat produk Under mm. our belt, uh, kita ikut customers punya um, Apa yang orang perlukan, kita akan bagikan solution kepada mereka And of course lah at the same time kita kena tengok lah inventory tu Kena control jugalah, kita akan guna hmm. ingredient yang sama Tapi develop different kind of products lah hmm. Okay, so, so I ada trending tu. Uh-huh. Sam, I ada soalan yang betul-betul sesuai dengan apa yang Puan Izzah cakap tadi That you you cuba padankan uh, Produk you dengan customer kan, okay Rata-rata business failure, one of the many business failure lah kan adalah gagal untuk read read the demand ada membaca demand eh, right? eh? sama ada dia baca tak faham atau dia tak nak baca kan basically adalah uh, apa tak membaca, tak faham dengan demand tu yang buatkan business orang failure lah so macam mana uh, uh, Pahin Zati dulu sekejap lagi saya bagi kat Zafina macam mana pendapat you bahawasanya pentingnya uh, keupayaan membaca membaca read the demand tu untuk untuk dapatkan sustainability dalam 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 penjualan barang kita. Alhamdulillah. So basically bila ha. kita dah masa kita buat business tu kita punya intention adalah nak solve mothers and entrepreneurs problem which hmm. sebenarnya saya ni lah mothers dan entrepreneurs itu. Jadi hmm. saya tahu masalah saya um, saya nak solve my problem so that I can solve people's problem juga So mother's problem saya rasa lebih kurang lah sebenarnya tak sempat nak masak Nak ada uh, contoh nak ada party tapi tak nak pening pala nak cuci-cuci maybe tak ada maid So kita dah bo- kita dah provide service such as TNL catering supaya uh, kita boleh you know bagi a package for them so that kita dah settle everything You don't you don't need to berpeluh pun Ah. Uh. Ada setengah orang kata berpeluh ketiak lah which kita tak nak pun kita nak the mom look pretty and just uh, enjoy the time with the family so you don't have to worry at all seriously uh, untuk tu jadi entrepreneurs punya problem ialah kadang-kadang dia nak feel appreciated by their team so maybe there's a place untuk uh, entrepreneurs tu bawa team dia untuk makan-makan nak belanja team tu uh, and then kita provide whiteboard it's actually uh-huh. my problem yang I rasa and I'm, I'm actually regular customer for my company so I tahulah apa problem, apa masalah semua and always kita kena bagi customer win 
you know oh. let them win and then so that we can win too sebab kalau tak dia tak sukalah kita they can always choose customer boleh choose so i'm here to solve my problem first so that i provide the best for my customers so dia tak ada uh, sangat pasal trend it's more about lifestyle about what's in mothers uh, worry sekarang apa yang orang worry about their ki- kids hmm. kan growing up uh, maybe terlampau banyak tengok tab and then at our shop kita ada playground area sebelum ni di mana hmm. mak mak boleh ya anak-anak dia bermain and then dia dia oh. have a good time without watching so dia ada hmm. ada lah me time dengan kawan-kawan dia ada uh. me time dia bagi lepas je anak dia <laughs> dekat kedai masa tu Hmm. But currently uh, that that means uh, kita selalu cater untuk solving people solution So I think as entrepreneurs kita perlu solve people's problem It's not, I mean product is part of the solution lah hmm. But but the, the problem dia akan ber, berubah That's why um, bila lagi-lagi bila kita ada team yang agak besar ni Kita nak kena sustain with the, you know with the bigger cost and everything Yeah, yeah, yeah banyak lagi effort like uh, currently TNL sekarang dah ada three business units so kita ada hot food delivery under TNL Bakery Cafe we dah kita dah ada TNL cakes pastry uh, mm. and catering di mana kita ada dua tu kita dah ada tiga website lagi satu adalah frozen food mm. so semua ni sebenarnya hot food mothers pun kadang-kadang dia, dia kerja tapi tak sempat masak kan mm. so hot food uh, uh, kita ada satu website And then ada lagi satu kek kan kalau ada birthday kan mak-mak serabut kan Nak beli kek apa, nak beli belum kat mana Tapi dia nak cepat and then kadang-kadang dia order last minute Kita dah tahu dah because it's me And then uh, the third one would be orang nak frozen food Kadang-kadang nak lapar, nak makan benda cepat And then we created uh, Alhamdulillah MCO1 uh, Me and my partner kata we had to do sub one business Yang doing well during COVID, during pandemic which is frozen food So kita quickly jump in uh, during MCO1 supaya uh, untuk untuk memang pada masa tu kita memang dah buat pace untuk consistency in our cafe. So cuma kita nak expand to customer at home. So kita dah create produk macam uh, kita dah ada dah ada kuih frozen uh, marinated lamb. Um, we have a lot of products yang orang boleh masak within 10 minutes sebab kita tahu oh. sekarang orang work from home tak sempat hmm. masak. No. Tak sempat at all. And and mothers tengah kerja nak buat semua benda. Okay. So it's just around solving mothers problem and entrepreneurs. Hmm. Okay, aku okay, Sabrina, I have the same question seperti ini. Uh, apa pendapat you tentang importance of reading the demand tu? And, and, and which make ah uh, ah uh, which make other banyak-banyak business out there they keep They keep, they keep selling the same old thing or cara yang sama eh apa mm. kalau tanya kenapa I suka bukannya dia jual untuk orang suka tak ha, macam tu so ada satu yang ada faham faham uh, so I feel like um, when you listen to your customers feedbacks hmm. they will come back for more because Because uh, macam Puan Izzati cakap, you have to let your customers win. So you win mm-hmm. also. <laughs> And um, honestly, from the feedbacks, I grew. I grew from like one flavor, but see you add more. And then my approach was, because I've started kan, the branding, the brand itself. So I made sure that for the first like few months, every month I came up with a new flavor. And every mm. flavor yang keluar tu, I ask for feedbacks. Mm. Uh, and then you grow um, from there lah. Mm-mm. Not as uh, lengthy and detailed as Ponizati punya, but mine since I sell soft cookies to kan, for now. Mm. <laughs> so that's how I feel like you have to listen to your customers' feedbacks. And then you work from there. And mm-hmm. it doesn't matter if like, diorang punya feedbacks tu, Uh, Alhamdulillah for me, like it's been really good But um, Apa yang you boleh ambil, you ambil Apa yang you rasa macam tak perlu, it's okay huh. mm. Okay, yeah. alright, that's good mm. Right, uh, saya, saya, uh, saya ada question kepada bos uh, apa, panel lah eh. So, 
selalunya uh, especially during this uh, uh, apa kita cakap kata social media and then everyone is uh, basically uh, apa banyak banyak melihat kepada uh, kita ada macam-macam kita ada daripada Facebook kita ada IG kita ada sekarang ni dengan TikTok and many 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 platform yang kadang-kadang kita pun tak sempat kerja so uh, apa uh, dan dan dalam keadaan sekarang kalau tengok banyak yang suka ber especially kalau kita cakap dari segi FMB ya eh, dia suka menonjolkan uh, sedapnya produk tu uh, orang kata viral sampai ke viral dia punya dia punya makanan tadi so pada saya dia banyak ber berkisar di, uh, uh, tentang produk sahaja uh, so so bila kita bila kita cerita pasal jenama atau brand tadi uh, jenama is not just about the product uh, brand tadi bukan pasal produk tu sahaja tapi dia melibatkan keseluruhan uh, so that's why kita cakap kata uh, uh, to certain certain uh, brand uh, uh, we can associate certain quality dengan brand-brand tertentu Ah, uh, so kalau kalau kepada kedua-dua uh, apa Good Do dan juga Ten L, so uh, apa yang both of you meletakkan uh, uh, apa uh, perkara yang nak diasosiasikan dengan brand tu? Ah, uh, selain daripada produk, selain daripada produk apa lagi yang di di mark uh, di di marketkan, di pasarkan uh, kepada kepada uh, uh, your market? Uh, yang yang akan attracted untuk mencuba untuk untuk membeli dan kadang-kadang sampai ke, to a certain extent dia jadi regular customer. Ah uh, there must be something yang dalam jenama yang ditonjolkan tu yang orang suka. Ah um, dan pada saya it is beyond food. Ah uh, so mungkin uh, Puan Zati boleh ulas sikit uh, berkenaan berkenaan perkara tersebut. Okay, tadi Tuan Syam ada mention about, I think it's more of branding kan? How kita uh-huh. brand ourselves. So for me, um, Tiana punya branding tak ke arah viral sangat. Even kita try to stay away from viral sebenarnya. Um, stay away eh? Ya, yeah, because dia ada some repercussion lah for me. I think hmm. viral ni takut dia naik mendadak. So I am more towards uh, quality control and uh, menaik secara consistent. Organic. Secara organic. Organic. So for me mm-hmm. it's more of the results yang kita deliver to the customer. The results is actually the quality of foods. The value mm. that we give. Contoh pada MCO ni kita kita tahu yang ramai terkesan. Therefore mm. uh, we need to be very uh, sensitive about the price. And mm. uh, we, we created a MCO combo, triple combo di mana orang dapat value. Uh, mm. Dapat free drinks you know just by buying uh, two two meals 30 ringgit you dapat free drinks for hmm. for both uh, person yang order so and, and and another thing is results yang kita nak bagi adalah kemudahan yang dia dapat dari segi dia order dia kena uh, ada website yang mudah for them to order hmm. and di- uh, and receive so kita hmm. kena tukar mindset daripada yang dulu di mana customer cari kita datang dine in but we being nearer to them muncul lah mm. mana-mana pun asalkan orang nampak what is PNL all about kita tengah buat delivery we are making people happy because of course kat luar sana ramai lagi brand yang buat benda yang sama in fact um, but we have to we have to present ourselves in a way yang uh, boleh uh, touch people lah punya uh, heart lah meaning to say mm. apa yang kita bring forward uh, which is the value is um, Like, like for another one of my, uh, the brand is actually TNL Cakes. Kita provide them with a free card uh, di mana mereka boleh tulis extra length punya uh, messaging. Because during this time kita nak show our our care to our uh, our loved ones. So, and then also kita buat uh, atas cake, kita buat white chocolate. Um, atas tu ada writing, happy birthday, you know, a, a very uh, nice writing. And then kita buat video on that so that people tahu yang sebenarnya It's not just about the cake, it's about the message and the mm. thoughts behind ordering the cake for your loved ones lah. So, mm-hmm. meaning to say it's the result. Bila customer makan tu, dia happy. Mm. Dia tak rasa macam rugi ataupun uh, dapat produk yang tak 
contohnya tak uh, macam soggy. Last lah, last lah order. Lepas ni tak nak order lah. Hmm. Ah, macam <laughs> serik lah orang bagi serik. Ah, so ah. kita nak orang happy, you know, every time orang order. Hmm. So that's my thing lah. The results is uh, the brand. I, 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 I'm, I'm, I'm targeting that. Hmm. Hmm. The results okay. to the customer, I mean. Ah. <laughs> Okay, uh, so uh, macam mana uh, pendapat uh, Sabrina on the, on the same thing tadi? Yang yang uh, beyond pasal saya sempat menjengah uh, your IG lah. Uh, IG mm. untuk good uh, Tengok ada promotion set dapat bag lagi apa semua kan. Uh, mm. Which is uh, looking at your apa uh, collaboration with uh, with someone, with another party yang yang apa ada sampai boleh dapat bag semua which is pada saya uh, kalau orang uh, sanggup membeli, uh, membeli ataupun uh, nak akan mendapatkan bag tu meaning that dia ada uh, certain affection dengan dengan brand tu dia nak diassociatekan dengan brand tu so uh, dan juga saya nak tanya sikit lah apa yang membuatkan sampai ke arah you nak buat uh, bag tu ah hmm ah. okey <laughs> so um for me like paling penting how i uh promote um good do itself is by the aesthetic the looks of it all so my instagram tu memang i i buat cantik je untuk orang tengok so orang hmm. masuk je instagram tu dia cak oh macam cantik je So, bila dah cantik tu, dia macam, okay, oh, okay lah nak cuba. So, dah cuba tu, macam, oh, sedap. And then, dah ada, ada lagi. Lepas tu, consistent. So, it's that. It's all of that. Um, uh, and then, for the collaboration tu, it's just something that I thought of this one day. Sebab sekarang tengah MCO and orang tak boleh keluar sangat. But, kalau keluar pun pergi kerja, pergi grocery shopping, kan? So I thought um, I collaborated with one of my best friends. Um, she actually makes all this uh, hand up, crafted uh, stuff with like stickers, printed on stickers. So I check out why not? Like, kita buat tote bag. Tote bag untuk um, like my customers and uh, my followers. Since I have like quite a, a lot of followers on Instagram, use that as to create brand awareness for her also. Mm. Uh, and then um, I also grew my followers organically, bukan macam viral semua tu kan. Um, mm, tak, tak so beli lah, tak beli. Engage, <laughs> so engagement tu banyak lah. So mm. alhamdulillah for that. Uh, engagement very high. Kalau um, so bila I buat promotions macam ni, I buat giveaway, I get um, a lot of uh, participants mm. so they're very engaging ha ha ah okay ha ah okay uh, satu apa uh, susulan uh, soalan susulan daripada my question tadi kan uh, bila kita mm. kita pasal pasal uh, uh, brand ni uh, dia mm. dia tak boleh hidup sendirian meaning that Uh, uh, it's difficult untuk uh, satu brand tu, satu jenama tu bertahan atas uh, uh, apa usaha kalau kita kata kan ni founders lah uh, banyak banyak produk founders kan so by, uh, by the business owner himself ataupun by 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 uh, apa uh, certain people saja dalam yang kita kata founders tadi tu so uh, what would be the uh, internal internal and external factor that contribute kepada uh, apa uh, the success of uh, apa your, your brand at the moment. Uh. Mm. So so saya tanya uh, Sabrina dulu lah pasal baru baru ni kan. Uh, so sambung sikit lah. <laughs> okay. Uh. I would say uh, internal and external factors. I would say uh, creating a platform Um, for my customers to be able to um, have communicate. easy, ah yeah, easy to communicate, easy to order. So the website itself, it's very mm. user friendly. 
tu pun dah senang. Mm-hmm. Buat senang kerja I, senang kerja customers also. Uh, mm-hmm. And then um, sharing behind the scenes of how mm. I do things. Uh, mm. That is honestly, they, it really helps lah. People trust each other. Oh, okay. So this is how she works. This is how good dough is. So behind the scene there, from like me uh, folding the boxes, what the cookie doors, um, just personalizing it so people hmm. tahu, okay. So ada transparency. Just, transparency. Ah, betul. Ah, ah. Hmm. Yeah. Mm-mm. So, yeah. So basically, uh, kalau kalau boleh apa kita punya ni tadi, uh, you mention about apa uh, memudahkan customer. Uh, memudah mm-hmm. apa uh, so that dia dia pun mudah nak nak rasa ada connection dengan mm-hmm. the brand owner tu. Mm-hmm. Uh, so okay saya nak beralih kepada uh, point Zati eh. uh, sebelum uh, saya nampak coach macam ada soalan nak tanya uh, saya ni dulu lah. Baik uh, 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 apa satu satu perkara yang yang selalu ditekankan dekat channel adalah uh, di di uh, culture dalam organisation. Uh, so uh, culture di 10L yang memang dengan apa yang kita tahu memang uh, positif seorang yang suka uh, suka apa uh, eksperimen, suka uh, tekankan budaya learning tu, continuous learning. Uh, so uh, uh, kalau kita relate balik kepada soalan saya yang tadi, uh, adakah faktor uh, team yang yang memahami the values apa semua kan. Uh, kalau uh, awal-awal masa kita uh, kita bersama dengan TNL tu uh, you we apa we did the program uh, gathering with your team yang you bercerita balik pasal uh, budaya, kita pasal value. Uh, so adakah uh, ini sebagai satu faktor utama yang menentukan kejayaan uh, brand TNL? Thank you Tuan Syam. Um, so that that is um, exactly it. Uh, sebenarnya dalam uh, business ni I feel that it's not a uh, founder punya effort sahaja. It is the whole of the team punya effort. Meaning to say um, we are together in times like this during this pandemic. So the most crucial part uh, during pandemic adalah um, untuk kita ada consistent and clear communication with the team uh, to always um, making sure that they understand um, the decisions that we have made untuk the best for the company to survive and and also um, kita banyak tekankan dalam orang punya safety uh, hmm. so that because currently uh, kita dengar ramai sangat uh, especially dapat apa covid from uh, kerja uh. kan So kita memang nak maintain uh, insyaAllah um, operation tu sentiasa berjalan Therefore every day ada lah macam kita nak mengingatkan supaya lebih berjaga-jaga So um, all my teams pun separated in terms of dia punya location So that hmm. itu adalah kekuatan juga because sekiranya ada jangkitan kita tak boleh operasi hmm. Mungkin selama 14 hari dan so on so Uh, a lot of things lah yang kena kena fikir and at the same time brand pun akan orang akan risau kan nak order daripada kita so that is the most crucial internal factor di mana kita tekankan komunikasi dengan team uh, supaya mereka lebih faham dengan apa yang berlaku sekarang ni di luar so tekankan that uh, supaya orang tahu kita uh, kita pun trying our best untuk arrange them untuk boleh vaksin secepat mungkin And and I think kita dah semua vaccinated kecuali lagi dua lah team mm-hmm. kerana AstraZeneca kan two months. Mm-hmm. So first ensuring that our team is safe during this time. Sebab they had they have to come to office. Tapi semua management kita kata duduk work from home lah. Uh, saya mm-hmm. pun bekerja dari rumah. Jadi every day lah kita zooming uh, communication. Kita cerita apa yang kita kena buat supaya customer lebih percaya kita lebih dekat kita kena lebih mudahkan customer solving their so, problem. So ini pun sebagai sebahagian daripada macam mana menterjemahkan jenama TNL tu kepada kepada customer you. 
Ya, uh, meaning to say mean, Saya selalu tekankan kat team lah Thrive and love TNL means It's not just for the customer, it's for the team as well hmm. So, kita as a team pun Kena thrive and you know Care about each other And then so that kita pun boleh give back to our customer The best that we can So, semua unit uh, Division tu, dia orang memainkan peranan So, contoh kalau hot food uh, Kitchen, dia orang kena pastikan Makanan tu panas Uh, curus tu kena crispy You know it's You know quality to maintain kan hmm. So semua orang memainkan peranan Untuk uh, menjayakan lah uh, What TNL hmm. today uh, Not just my, by my effort lah uh, Semua sekali termasuk um, uh, Team yang Jaga kita punya supply Kan uh, procurement Sekarang ni hmm. sangat suka because uh, Banyak some of our supplier pun ada yang Ada yang kena tutup temporary Due to covid So we had to pivot, find new suppliers so that um, kita punya apa ni produk tu berterusan mm-hmm. for customer kan. So internal is that and also kita pun <coughs> engage bila we engage with ABA Malaysia for external we needed uh, extra party yang akan question us as owners uh, whether we are making the right decision ke tak sebab uh, for me masa tu kita bila pandemik datang dengan mengejut. So we had someone, we had, we need someone to question us about our decision mm. because mm. we couldn't uh, afford to make any uh, decision yang akan tersilap langkah lah. Mm. So that is the both like the internal, of course is from the team lah, punya kekuatan. Yeah. Mm. Kita kena jaga mm. each other. Of course it's quite tough uh, but we have mm. to explain why, why we are doing this. Explain mm. again and again and sebab different so, people dia akan ada different understanding of what's happening. So dia dia internalize the value yang yang dah di set dalam organisasi and then with the apa uh, reflectionnya adalah how they portray uh, bila ber bila berinteraksi dengan apa kan customer dengan supplier and so on lah. Uh, Betul. Good good. Right. Uh, uh, coach a uh, uh, You have any question ataupun saya nak pick up soalan daripada daripada audience dulu? Uh, mic, mic, mic. Mic. Saya rasa saya ada soalan yang ketiga tapi dah terjawab. It's all about brand communication kan? Hmm. Uh, so secara tak langsung dah terjawab tadilah. Uh, that, that Sabrina pun tunjuk yang dia tunjuk video how to, how to tu kan? How to audit uh, brand communication kan? And then uh, jadi apa? Jadi untuk untuk tidak melengahkan kita pergi pada soalan-soalan lah lebih better. Right. Okay, uh, saya nak pick up soalan daripada kita punya audience. Kita ada dua soalan sekarang ni. Uh, soalan pertama adalah daripada uh, Puan Nati Said uh, ataupun Puan Nat. Uh, so ini dia almost every week so, apa bersama kita. Uh, Puan Nat pun baru ni pun uh, is one of our panel eh. Baik, uh, bagaimana nak tahu brand kita dah establish di market? Uh, okay, saya. Bagaimana nak tahu brand kita dah establish di market? Di market, apa KPI atau benchmark yang boleh business owner perlu tahu ataupun gunakan? Uh, so basically dia nak cerita macam mana kita nak tahu kita punya brand ni dah at certain stage lah. Uh, so apa KPI ataupun yang kita boleh letakkan sebagai indicator uh, apa uh, brand kita at certain level. Ha. So hmm. saya saya nak 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 pergi kepada a uh, Sabrina dulu. Uh, sampaikan ada okay. brand besar pun boleh terpikat dengan dengan Goodo ni a uh, ni ni interesting untuk apa uh, kita kita kat luar kita nak tahu. So okay, hmm. sub over to you. Okay, thank you for that for that question. Um macam mana nak tahu eh? that uh. we've made it <laughs> the benchmark. Uh. I rasa for me uh, I know Goodo has made it bila um, big uh, food delivery companies approach us uh, apa um, influencers you know the social media influencers mm. they approach us to collaborate bukan kita mm. yang cari dia dia cari kita Um, ah. Hmm. <laughs> so that one I tahu macam okay, I've made it this far sebab dia orang ah. nak ke leverage bukan I on yang the right cari, track lah, on the right track. Ha, yeah. I'm on the right track. 
So, mm, yeah, definitely. That's my benchmark. So, when people look for us to collaborate, to work with us, that's when I know, like, Good Do has made it. Mm. Mm. So, so uh, apa, any, any, any other KPI ataupun benchmark yang you letakkan? Any other KPI eh? Uh, uh. I rasa when, for me, bila my orders for the month, they increase tremendously. My orders hmm. like keeps coming. They can kadang hmm. like with like small business ni, ada je lah time yang apa. Dia ada interval dia. Yeah. Uh, yeah, exactly. Intervals dia. But, mm. um, yeah, when you know that you've established like your your branding, the like do itself, like the brand, is when orders keep coming in without you having to promote or market it as, um, macam, as, as much as before. Huh. Mm. Mm-hmm. Alright, alright. Ada, 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 ada some peratusan tak boleh dibaca kat situ? Uh, the jump in the, tu, uh, macam 20%, 30%, 30% eh? incremental hmm. jump tu boleh, ada some amount tak? Ya, 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 ya. Orders masuk eh? Orders masuk tu keep on increasing. Orders masuk, uh, yeah. for me, masa raya tu memang nampak sangat lah, like from let's say apa orders uh, like 60 60 to 70% masa raya and like masa ramadan dan masa raya tu the night terus maybe double of that mm. because of the big orders and um it's not just like individual orders orang order uh, untuk gift to others macam hampers ha Mm-hmm. So, mm-hmm. so memang naik um, like from 60% to 120 lah. Wow. In that mm-hmm. like two, uh, yeah, yeah, one month to and... naik my profit terus mm. double. <laughs> mm. Mm. So basically apa uh, lepas lepas pada it's not just about seasonal macam raya atau puasa tu, tapi lepas tu mungkin ada ada dia buat apa uh, adjustment balik. Tapi masih tetap tinggi daripada uh, bulan-bulan sebelum tu? Hmm, ya yeah, betul. Oh. Dia, dia tak turun sangat. Dia, dia, dia maintain. Maintain eh? Uh, so, yeah. so itu satu satu indikator yang yang uh, Sabrina tengok uh, eh, kita punya brand ni at certain level dah ni. Uh, so mm. mungkin mungkin apa bila orang nak collaborate apa semua tu pun Ah uh, mungkin dah start nak kena tengok yang mana sesuaikan dengan apa hmm. uh, brand yang yang you nak jaga ni kan. Baik, uh, yeah, apa? Uh, point of uh, mungkin uh, daripada TNL punya experience macam mana bang? Apa yang apa yang menjadi menjadi benchmark ataupun KPI dekat dekat TNL yang 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 you refer tu and then uh, macam mana uh, dari segi nak tahu eh orang uh, brand kita ni orang dah Orang dah boleh terima, orang orang nak uh, apa? Uh, orang boleh uh, sampaikan repeat banyak kali ke? Uh, so apa yang 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 dibuat di uh, TNL? Okay, dekat TNL, I think um, the main benchmark yang saya selalu tengok ialah feedback. Uh, feedback. All the feedbacks saya akan nak tahu. Um, apa pendapat customer. So the hmm. benchmark would be more on the feedback how hmm. uh, our service made them feel. Apa results yang memberi mereka happy tak berpuas hati tak dengan produk tu. So because for me I think if my customer uh, dia rasa that uh, we pro- we provided a good service and product tu memang quality best sedap semua kan. So insyaAllah hmm. dia akan repeat uh, berulang kali. So another benchmark would be uh, customer repeating orders. So hmm. saya ada database and I I know from the system ada customer yang akan order berkali-kali. Hmm. So hmm. that is very important to me untuk sebab sebelum ni masa dine-in 
I I I usually hang out saya tak ada office. Saya suka hang out dekat kafe sebab tempat uh, saya buat kafe tu macam tempat saya uh, mingle dengan some of my entrepreneurs friend and then get to know my customer. So sometimes when I I I hang out dekat kafe I boleh nampak customers yang sama jumpa uh, datang. Sometimes ada je yang after work orang kata oh penatlah nak masak hari ni. So saya dah berkenalan dengan mereka. Tapi bila dah tak boleh dine in ni it's more towards uh, kita nampak dalam post system uh, nama yang sama order keep on ordering Alhamdulillah with the feedback as well so kita sukalah benda tu um, is the feedback itself every feedback so walaupun hmm. kalau ada feedback yang ada kekurangan tu kita kena take it positively but we have to improve hmm. to do better and better every day Setengah, setengah, uh, setengah orang uh, dia tak suka nak dengar komplain Ha, apa pasal kadang-kadang bila kita bertanya dekat apa uh, apa uh, business owner bila bila kita tanya uh, apa uh, how's your uh, complaint management ha, so dia kata oh so far uh, kita tak ada complaint kot tak ada complaint tak ada complaint tu kalau kita dengar baguslah tapi bila kita selidik sebenarnya memang dia tak pernah dibuat satu compilation of complaint Ah, so rupanya komplain banyak tapi tak ditulis, tak direkod. Hmm. <laughs> ah, so ini pun salah uh, dia kata oh kita so far kita tak ada komplain. Betul lah tak ada komplain because you didn't record. Ah, so uh, how do you take advantage of that complain uh, menjadi your strength? Ah, mungkin mungkin Sab, uh, Sabrina boleh share sikit uh, mungkin ada awal-awal dulu uh, ada komplain ke hmm. Ataupun sampai sekarang tak pernah ada komplain macam mana? Eh taklah. <laughs> <laughs> tak adalah mesti ada punya. Ha. So uh, tak banyak komplain Alhamdulillah but hmm. bila ada komplain tu you try to look for the errors lah. Like you yourself have to take it. <laughs> Sakit lah juga hati tapi like you grow stronger <laughs> from that and then you how you reply to your customers from like that complain also plays an important role sebab hmm. kalau you emotional lagi orang ah ha, ha. emotional terlebih ha. <laughs> memang memang customer tu tak akan datang balik lah because of how song. i approach the customer ha, ha. because of how i approach the customer saya cakap i'm sorry uh, we'll work on um, improving on all these things that you've mentioned uh, so you You, that's how you learn. Hmm. Dia, dia tak tak boleh escape pun. Complaints uh, makes you want to learn more and like fix what needs you fixing in your your yeah exactly. Uh-uh. You wiser, yeah. Hmm. Yeah. Wah, wah nanti. Kalau kita tengok, uh, of course, macam macam you mentioned just now pun ada some complaint kan. Uh, to to what extent that uh, you take the complaint to as a serious and then apa yang di mungkin one of the example yang dekat TNL sebagai uh, apa remedy uh, uh, sebagai satu satu cara untuk uh, uh, solve the the uh, complaint tersebut mungkin mungkin boleh share satu satu case case tadi lah kot uh. Okay, saya dekat TNL ni actually um, sangat uh, close to operation team and also marketing sales team. So di mana sebenarnya saya juga uh, menjaga um, all the WhatsApp message semua tu saya akan tengok balik one by one. So for me um, feedback dan komplain tu kita kena lihat dari sudut yang it's like a rezeki tau. Someone is actually cared enough to Uh, inform us so that kita improve. So itu mm. adalah rezeki you know um, that we have to appreciate uh, if customer ada cakap. So what happened dekat TNL saya boleh recall lagi sampai today. I'm I'm truly grateful sebenarnya. Mm. Some customer pun pelik kenapa dia ni nak dengar sangat apa-apa yang you know yang I have to improve. So one of it is I had uh, I ada kawan dia seorang entrepreneur dia suka datang minum kopi dia suka minum kopi sebenarnya tapi masa kita we were at first level uh, masa tu saya tak ada kopi mesin yang yang boleh buat real kopi itulah saya ambil semi auto masa tu so kopi mm-hmm. punya blend pun not so nice mm-hmm. dia suka tau makanan dekat Tiana tapi dia kata Zati if you could improve your coffee 
That would be great Dia cakap Sebab Yelah masa tu saya Berjumpa dengan ramai entrepreneurs Dan hmm. di mana hmm. Diorang nak satu lokasi Di bandar Kirara ni Actually a location yang Di tengah Titik uh, Saya panggil tengah titik gravity lah Sebab <laughs> dia nearly 30 minutes tu Syah Alam Putrajaya hmm. KL Di mana hmm. orang nak berjumpa so itu adalah satu crucial punya input for me untuk improve my coffee So what I did daripada input tu Saya pergi source for uh, single origin Brazil punya coffee And then oh. invested in um, Conti, Italian uh, coffee punya machine uh, Masa tu uh, After 3 years operating uh, cafe tu So kita dah ada kumpul sedikit wang untuk nak invest in the coffee sebab awal-awal tu bukannya tak nak because kita pun limited budget eh coffee machine right so after 3 years kita decided to improve so because of that taking that uh, taking that uh, in, apa ni feedback seriously we had the opportunity untuk grow more and then and our potential uh, our customer keep coming because they love the coffee lah because it is a specialty milk coffee so masa hmm. tu kita just taking that feedback dan to improve better hmm. Hmm. At least satu customer tak happy tapi kita boleh try next time dia datang kena bagi dia happy Ataupun hmm. the new customer kami ni kena happy because kita tak nak dia lose lah kan Siapa nak datang hmm. tempat yang orang losing hmm. So feedback is always rezeki hmm. So instead of you tengok uh, complain tu sebagai something yang negatif uh, uh, you look, uh, you look the uh, complaint tu sebagai satu feedback uh, So bila bila sebut feedback tu Tak adalah rasa macam Bengkak tu tak? Uh, yeah, so sebab saya nak tengok, bagi maklum balas <laughs> Saya more on Diri saya I think my strength is actually knowing my weakness uh, So my weakness is everything semua angle lah So that is my strength lah My strength is knowing all angles of my weakness to work on Hmm. So Alhamdulillah for that uh, Tak ada nak take it personally pun Because Yelah kalau dia tak happy Berapa dia nak datang to our shop Or, or hmm. even uh, yeah, yeah. Apa Nak engage with us No point hmm. So we have to make them happy hmm. Hmm. So basically uh, Kalau dengar daripada Apa yang Sabrina dan juga uh, Izati mentioned just now is basically It's all about customer experience uh, So uh, Pengalaman customer Dia bermula daripada uh, mungkin the first point, the first contact point pun Apa, uh, ini belum order lagi Dia nak cari kat mana senang tak nak order Kat mana nak cari apa TNL, TNL punya kek ni macam mana, kat mana Banyak step tak? Kalau nak order dekat Godo punya biskut uh, So, nak kena sampai 10 step ke? Uh, so, mm-hmm. tak adalah sampai macam tu kan Pasal uh, uh, customer experience is not just about interaction tu Tapi hmm. bermula daripada dia nak order tu sendiri pun dah mudah nak mencari semua. Okay good. Yeah, Zem, Zem, Zem uh, untuk yang kurang arif tentang uh, brand Goodo dan TNL, why not kita papar kat screen masing-masing maybe? Sabrina and Sandy? Tak, maybe oh. orang tengok pasal kat sini pun orang boleh tengok but by looking at the you punya screen kan nanti hmm. lebih senang uh, audience nak tengok uh, Instagram ke apalah. Hmm. 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 Saya nak share. Boleh nampak? Ha. Ah. Ataupun ataupun ah ataupun share, nanti ah ah boleh. Macam mana nak share? Nak nak ataupun nak tunjuk boleh kat. boleh, ah. boleh uh, share Instagram punya handle. <laughs> ah boleh macam ni. Ah ya ah macam tu je. So I think uh, kejap lagi pun kita boleh uh, screenshot and then kita boleh masukkan dekat dalam uh, komen tu screenshot oh. di IG kan ah uh, tu satu cara yang hmm. uh, okay. teng- wow. tengok pun sedap tengok pun sedap tengok ah ah so kalau kalau TNL ni pasal TNL ada ada tiga unit ha uh, so dia ada frozen food dia ada hmm. uh, apa uh, hot cake, kitchen dan cake. juga ah yeah. uh, okay. right okay so saya nak bawa kepada soalan seterusnya daripada Cik Zul ha, Cik Zul Kifli Mustafa ni pun every week juga tu bertanya ni Dia selalu follow kita uh, Orang kuat uh, apa uh, bidang farmasi di di utara Zai, uh, Soalan dia uh, personal brand versus company brand Mana yang lebih penting? Ha. <laughs> hmm. 
ah. personal brand versus company brand. For, uh, saya jawab dulu eh. Uh, ah, for good though, as a small business um, owner, I would say personal branding tak apply sangat. It's more company brand. Unless you're like selling um, personal branding. Um, sebab I also buat a site, um, a part-time thing where I sell uh, this super cute molasses herbal drink on the site mm. as like an agent. Mm. So for that, like as an agent, I feel like personal branding is more important. Kalau Gudo, yeah, kalau Gudo, I think the company brand itself mm. is mm. a lot more important. Mm. Yeah. Mm. Mm. I, I think I think basically uh, dia ber berkadar terus dengan apa uh, dengan uh, the level of business itself lah. Mungkin pada yes. puncak awal mm-hmm. macam mention tadi uh, yeah. I think good do pun awal-awal tu banyak you tekankan yeah. on your on your personal branding. Personal branding. Yes. So yeah. bila dah ada yeah. certain big brand coming up apa semua mm-hmm. good do mm-hmm. di di kedepankan. Uh, so, uh, hmm. Poin Zati, macam mana? Uh, apa you punya opinion on this? Uh. Eh, dulu pun I confused juga lah which one comes first kan? Which one asking around. So basically, uh, I feel uh, so, that uh, I feel that um, both are the equivalent punya uh, importance sebenarnya. Hmm. Uh, in a different platform, I mean. So mm. I have uh, TNL Bakery Cafe and then TNL, uh, I mean Easy Paste and Frozen Food, TNL Cakes. Yang tu memang kita kedepankan company brand. Mm. But mm. I have my personal brand, Instagram personal, Facebook personal, mm. LinkedIn as well. Mm. Nanti, nanti ni nak masuk TikTok lah pula kan. Tak tahulah uh, uh, uh. mana nak cari masa tu. Tengah nak belajar lagi ni. So uh. I think eh, kalau kita ada personal branding, it, it also assist. Cuma Uh, dekat my uh, brand page, I tak kedepankan owner. Memang hmm. some people don't know I'm the owner. Uh, so, I'm, I'm happy with that. Cuma hmm. uh, people knowing me uh, daripada personal brand page I, I akan channel to TNL Bakery Cafe because uh, kita boleh build trust there so that people boleh know us. Uh, contoh, um, when they know us personally, dia tahu how kita punya cara kerja. Especially hmm. dalam bidang catering lah. Uh, especially kan people nak reliable caterer yang boleh deliver to them. Hmm. So hmm. dia tak boleh simply just trust the brand because dia nak someone yang stand for I mean you know yang they can go to. So saya hmm. saya prefer both naik sama sama. Kalau saya boleh turn back time I, I would have have that mindset lah. Cuma hmm. masa tu saya memang pemalu. Saya pun malu awal-awal tu. I don't want to people to know. I am niaga. I nak. Okay. Just. Uh, I just wanted to test myself supaya I'm, 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 my products are good enough supaya saya tak boleh nak rely on people I know. Uh, masa tu lah. But look, uh, kalau hmm. boleh repeat. Tapi kita tak nak repeat. Cuma apa yang saya punya pengajaran ialah sebenarnya boleh naik bersama. Cuma you, kita kena hmm. ada time management lah di situ. Hmm. So naik sama-sama because personal brand tu you boleh channel balik. Contoh for today kita dah buat personal branding lah. Mungkin right, yeah, right. like right now Sabrina is promoting good door. Hmm. Hmm. Uh-uh. Yeah. Okay. Baik. Um, apa uh, ramai yang uh, bila kita cakap kata ini ini relate sikit dengan apa kita, uh, current situation lah. Uh, pandemik sekarang ni, uh, pada pendapat uh, both of you, uh, apa, ad, ada tak yang dikira sebagai kita kata blessing in disguise uh, in your in your business? Uh, so ada tak that, that factor ataupun uh, perkara tersebut dalam dalam di di good door ataupun TNL CD? Hmm. Hmm. I jawab dulu ke? Ah, 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 ah. So my blessing in disguise masa during this MCO ni, mm-hmm. I would say um, uh, how I got approach 
for this uh, courier service company that offers yeah. a very affordable price for delivery. Sebab memang from the start, um, yeah. though I memang struggle with delivery sebab mahal. Like not like Sha'alam tu taklah jauh sangat from air everywhere else but the price for delivery memang rank mm. like memang naik betul lah during this MCO. Yeah. So I struggle yeah. a lot with that. Especially for apa masa PKP ni tak, tak ada orang boleh um, pick up sendiri so they, they don't have to pay for delivery fee kan. So um, ada juga slow down um, because of that sebab orang tak boleh keluar untuk ambil barang. So being able to find this career company that provides that so I can widen my um, location range and like more customers, attract more customers. So that's my blessing in disguise, definitely, mm-hmm. during this MCO. Mm-hmm. Uh, being able to find a company that, that caters to my problem, that, 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 that solved my problem. Mm-hmm. Mm. But uh, I think uh, it relates to, to your brand juga. Kalau brand tu mungkin they don't see uh, the potential, mungkin uh, tak datang. Tak, mm. Mungkin tak jadi that that kind of offer. Mm-hmm. Uh, so 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 dia berkait dengan mungkin ada ada earlier luck, <laughs> earlier luck ataupun earlier blessing uh, sebelum mm. you dapat blessing yang tadi tu. Uh, <laughs> ada saya lah. Uh, so mm. okay uh, point tadi, maybe uh, uh, kalau tengok pada TNL punya uh, situasi macam mana? Kalau dalam dalam tempoh Uh, pandemik ni kan uh, daripada daripada uh, March 2020 kita dah go through uh, MCO 1 dah go through MCO 2 uh, masuk sampai dah ketiga ni I'm sure uh, ada banyak perkara yang yang dilalui uh, so uh, apa uh, di di TNL maybe uh, you can you can pick up some of the uh, uh, event yang yang dikira sebagai blessing lah Ah, ni ni hikmah di sebalik uh, ujian ni. Ah, silakan. Okay, uh, hikmah dia because um, waktu pandemik tu, actually initially masa dah lockdown tu, kita punya sales dah drop nearly 70%. 70%? Our, nearly, 60 to 70. I was hmm. like choking dah lah masa tu kan. Tapi uh, kita ini, ada ini dua MCO team lah. tau. MCO1 lah. MCO1. Ah ah, Kita dah ada dua flow team. So, can you imagine? And I, and I told myself, macam mana nak cakap team ni? Hmm, 20 team members <laughs> lah. Uh, and then dia punya, dia punya lagi benda yang bagi I tak boleh give up lah because I I baru je uh, employ uh, new head chef. Hmm. And then sekarang ni pun baru ada manager baru kan. So hmm. takkanlah uh, kita cakap dah tak boleh go on kan macam hmm. tak ada planning hmm. langsung. So hmm. waktu tu uh, just kita sit down Tengok balik and but the first thing I I think kita kena replace quickly kita punya sales. So hmm. dari situ kita dapat idea untuk uh, multiply our revenue stream. Hmm. Dari situ lah kita dah develop. I think nearly coming soon ada lagi satu produk uh, sub brand lagi yang kita akan develop. So, uh, yang kita kita tengah build brands yang doing well masa MCO. Faham tak? Because we see that dine in dah ada drop in sales but frozen food dia increase uh, hmm. and then uh, ada lagi lah beberapa uh, macam bakery yang kita akan come up lah yang fresh bake daily punya produk easy bakes. Hmm. So for me blessing this guy is that dari dalam masa yang uh, apa ni ya mengejut lah kan uh, hmm. pandemik ni hit us uh, Alhamdulillah dapat ilham lah nak buat brand baru develop new product hmm. and then So that is blessing in disguise kita boleh um, buat lagi banyak multiple stream of income and at the, at the same time blessing in disguise lah um, it made me uh, realize that kita bukannya kena increase our sales saja. I mean hmm. yang secara secara pronto lah saya panggil pronto hmm. nak replace that, that gap of 70% sales drop tu dengan hmm. sekejap kita kena macam tak boleh nak teragak-agak dah pun tapi we had to make a good decision all the time so that's why yang kita engage dengan ABA uh, untuk monitor kita punya 
a cost. Progress. So we had to careful, ah, uh, careful ni lah. Ah, uh, semua cost tu yang kita incur tu kita kena look one by one. Is this necessary? Is this why is the stock ni slow? Ah, uh, supplier dah increase price because we we playing with a lot of product. So benda ni akan mengganggu kita punya profit nanti. Jangan lihat kepada sales saja lah. Sales tu one thing but the cost tu. So kita kena make sure kita dah replace that gap of sales yang dah drop tremendously. Di mana masa tu I kata ni tak boleh. Ni tak boleh jadi ni memang tak boleh duduk lah masa tu. Memang berfikir je. And then at the same time ada dua benda yang memang kena jaga which is the sales and also the cost. Dua-dua tu kena maintain. Cost tu kena makin rendah. Lebih efisien kurang wastage. Apa produk yang tak tak bergerak, kita eliminate for temporary. Kita masukkan produk apa yang orang perlukan. Tapi kita nak naikkan lagi sales tu. Dan in fact the brand dah dah ada lagi banyak brand dan kita pun ada different channels lah. Macam dah ada agent. So masa MC01 Alhamdulillah dalam waktu sebulan kita dah manage to get 20 agents. Pada waktu tu tu Alhamdulillah uh, uh, kita kita boleh dapat nak replace sales yang yang dah hilang tadi tu yang dah, hmm. yang dapat daripada dine in so agent dah ada alhamdulillah tapi throughout dah MCO tu tu kita dah kurang tadi suara, suara kurang jauh sikit ah sorry suara. maknanya maknanya ada orang yang trust us uh, to be a reseller dora nak jadi reseller and most of them are our ini, ini pun staff. satu satu indikator juga kalau kita kata uh, uh, macam soalan awal daripada Puan Nat tadi kan apa indikator so bila adanya orang nak jadi distributor semua ni this is one of the indicator lah kalau kita boleh kata ya. kan betul baik apa uh, uh, saya nak tanya juga apa since uh, tadi you did mention about uh, planning kan uh, dah ambil-ambil orang Tiba-tiba kena covid, kena pandemik ni. Eh takkan kita nak tutup. And then uh, fikir juga apa uh, adakah should, should we continue operating dalam keadaan uh, apa uh, TNL cafe yang memang memang all this while fokus kepada uh, hot uh, hot food. Uh, masakan yang dimasak uh, di, di belakang kan di, di kitchen tu. So adakah masih maintain. So meaning that uh, during this uh, 3 MCO ni dah dibuat perubahan di dirancang di tengok balik uh, as what what we, we discuss during our session lah. So kalau tengok pada kepada TNL uh, uh, you as a as a apa uh, managing director of uh, TNL Cafe. So adakah uh, apa uh, Puan Zati melihat uh, kepentingan uh, planning tu kepentingan planning pasal dalam dalam uh, apa dekat luar sana banyak orang kata uh, buat apa nak buat planning ni kita buat-buat tak jadi buat-buat tak jadi uh, ataupun uh, apa uh, uh, of course kita buat planning tapi tak yalah fikir susah-susah kita dah tahu dah ni kalau dah, kalau jadi jadi tak jadi sudah uh, so uh, what's your opinion on that So planning ni kan, um, I'm sure semua business owner kena faham lah sebenarnya bila kita buat business ni kita tak boleh jadi dia autopilot tiba-tiba everything hmm. is run smoothly kan. So planning hmm. is needed uh, di mana kalau kita tak plan kita tahulah kan it will lead to failure lah. Uh, everything needs to plan uh, dari operation, marketing punya plan kita hmm. punya sourcing, everything needs planning sebab uh, dalam FMB ni um, kita bermain dengan ramai uh, team member juga. So contoh kalau kek punya orders kan, kita kena plan dulu production. Macam hmm. ni kita nak deliver kek within 2 hours. Hmm. So that customer boleh dapat 2 hours punya kek kan. So kita punya team kan yang ramai pun our bakers ada 2 orang saja. Macam ni hmm. kita nak be more efficient. And then for marketing team pula, um, I only have satu team yang tolong saya marketing and also one intern. And then at the same time intern tu kita kena train dia semua taking a lot of time jugalah. So we need to say kita kena break break to them one by one macam mana diorang boleh plan better. And at the same time I have to be improving my planning punya skills. So plan tu uh, bukan pada tahap apa you sebagai di apa uh, management team tapi dia turun sekali kepada team pada peringkat apa uh, working level lah. 
Uh. Uh, perlu sebab lagi-lagi kita dalam TNL kita buat catering kan sebelum ni memang kena ada planning dalam food preparation food hmm. prep meal pre- uh, hmm. macam contoh kan kalau sebelum ni kalau customer dine in they they uh, they expect food to arrive 15 minutes hmm. <laughs> dengan menu yang banyak dan kita hanya ada lima orang kat dapur ha. hmm. so masa tu when during dine in kita ada nearly 70 ah uh, menu hmm. macam mana nak Uh, pada waktu uh, saya recall balik waktu kita dine in kita ada every, Alhamdulillah kita, masa bulan puasa every day was full house So hmm. macam mana dengan lima staff yang ada ni dengan kudrat yang ada ni kita boleh nak deliver semua 70 uh, customers yang ready untuk berbuka puasa Semua nak makan hmm. serentak Masa tu saya so, tak ada head chef lagi hmm. Can you imagine dengan team kitchen yang tak tahu. So masa tu we had to uh, plan out secara kita buat catering. Kita buat semua menu tu uh, step by step so that customer boleh dapat serentak makanan tu. Hmm. Janganlah buat per customer punya order. Contoh hmm. kalau total of today punya menu kena uh, ada uh, contoh kalau masa tu kita punya menu yang orang selalu order nasi kerabu chicken chop. So nasi kerabu chicken chop mungkin pada hari tu kena siapkan 45. Dia buat 45 and then uh, kita masukkan dalam oven kombi so that dia boleh laju and then kita sediakan menu lain berperingkat dia dia macam catering lah kita buat hmm. baik, baik. Last time baru team service akan distribute to different tables Okay, baik uh, kalau kalau uh, thanks Mas K- Kalau di good do apa apa yang you uh, di, boleh dikira sebagai uh, planning yang yang Uh, apa uh, yang you implement dalam tempoh uh, pandemik ni? Planning uh, Saya rasa planning for me for good do would be how I organize my time to sebab uh, good do ni actually one man show <laughs> one woman show so mm-hmm. I have to organize um, my um, Instagram feed like the marketing uh, punya hmm. post ha um, good do punya preparation the the cookie dough semua I kena prep and then hmm. um all the orders so for me planning is crucial lah especially if you uh, are a small business and you're doing it all by yourself Hmm. If we tak ada planning, berserabut tu Memang, uh, uh, memang <laughs> akan kena nak. handle customer's orders lagi hmm. Right So, so it's very, uh, in a way Time management tu uh, Dengan priority apa semua tu dah sangat sangat crucial eh? uh, Especially yes. kita kata dalam keadaan small business Yang everything small, dia punya resources hmm. Dengan dengan uh, people It's semua and, and so on hmm. uh, Baik hmm. So uh, okay kita dah dah sampai ke ke, ke penghujung uh, apa uh, slot of uh, Seman Niaga pada malam ni. Uh, mungkin saya nak dapatkan uh, sedikit apa uh, uh, closing lah daripada uh, Coach Asri. Uh, uh, mungkin boleh wrap up kita punya discussion pada malam ni Wan. Banyak banyak keyword yang di yang di apa yang di yang di cerita tadi lah tapi I I I nak ambil I nak ambil dua tiga lah. Number one, I think uh, the last one is is all about planning eh. Tak? Uh, as hmm. compared to uh, apa? Kita, kita tengok orang lain yang yang dia kata dia tak planning langsung eh, kan? Hmm. Tak? Bagi dia apa nak plan, apa nak apa nak buat planning tak? MCO pun tak habis lagi. Right? Yeah. So I think uh, that that could be one of the failure dalam, dalam seorang business kan? Hmm. Dan satu lagi kita cerita tentang uh, how how important is the brand communication tadi okey hmm. ada semua orang brand communication asyik duk cerita dengan dia punya kereta sajalah tunjuk uh, benda-benda personal kan okey hmm. basically benda tu tak last long lah benda tu sekejap saja tak but uh, macam macam Sabrina dia tunjuk how to tadi kan dia cerita hmm. kan tunjuk apa tunjuk macam mana uh, penyajian sebagainya Ramai orang, orang, orang tak buat ke arah tu kan Kalau kat EBA pula kita lebih ke arah uh, penulisan kan okay, Penulisan uh, macam Boss of First Ada KPI nak tulis dua, hmm. dua short right up every every, every week tak uh, Macam ni jadi 
Itu adalah satu uh, brand macam mana kita communicate pada orang dengan culture kita sebagainya lah. Dan the last one tadi saya tengok macam uh, sesuatu yang boleh di 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 diketengahkan that that the ability to to read the demand. Tak? Hmm, hmm. Macam, macam nak baca demand demand uh, uh, apa yang tak barang kita kat luar tu. Okay. Mesti ada satu sistem membaca dia. M- 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 mungkin kena create satu mekanisme macam mana kita dapat membaca demand tu daripada orang kan not just bangun pagi jual benda sama kan uh, apa uh, apa uh, pasal passionate sangat nah uh, hmm. apa ini uh, ini ini apa ni panggil uh, apa turunan apa sen a a tujuh a ni daging daging masak hitam tujuh keturunan Ah, the, ah, boleh. Ah, ambil ah, keturunan apa ah, tujuh keturunan atau something aja ini. Like something orang pun makan pun tak kira sangat keturunan apa. Abah buat buat dia dia kira sangat kebersihan dan sebagainya lah. I think ah dua tiga empat lima tu saya rasa amat penting ya. Eh. Okay, so yang mana yang mana dah miss apa uh, all the discussion malam ini saya rasa boleh pergi balik kat video yang apa yang ada dalam IBM Malaysia. I think those five But five things are very powerful lah. Okay, very powerful dan saya rasa patut di copy uh, dia punya culture ni uh, dia punya all the good practice ni supaya business tu uh, panas sentiasa. Betul tak? Dengan planning, dengan communicating, dengan uh, reading uh, or listening trend. to the uh, ni, and looking at the trend. Okay, uh, supaya dia dia hot sentiasa. Alright. Mm-hmm. Okay. Itu je lah. I think I've been closing. Right. Baik, uh, baik. Uh, thank you Gus dan juga yeah. uh, saya ucapkan terima kasih kepada uh, kedua-dua panel kita malam ni So Alhamdulillah uh, selama kalau ikutkan kita kita dah sejam setengah ni uh, hmm. banyak uh, sebenarnya dalam keadaan kita tak berasa kita dah sejam setengah eh. uh, banyak point uh, perkongsian uh, dan juga mungkin kita kata idea yang yang dikongsi bersama oleh uh, kedua-dua panel kita Uh, dari segi perjalanan bisnes masing-masing ada 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 uh, kita kata mungkin uh, sebahagiannya boleh diaplikasikan dalam bisnes uh, tak kisah bisnes apa pun sebenarnya contoh macam kita cakap customer survey tadi on the customer feedback kita cakap dari segi apa uh, 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 manage uh, complaint management and so on baik uh, kepada uh, tuan-tuan puan yang menonton uh, siaran niaga Sekiranya mungkin baru uh, join kita dah hujung ni baru join uh, Kita punya siaran live ni boleh, masih boleh ditonton uh, uh, dari segi dalam bentuk recording version, recorded version di uh, FB ABA Malaysia insyaAllah uh, sekiranya tuan-tuan puan ada soalan uh, so masih kita akan sambut dekat situ and then uh, kita kita akan respon insyaAllah dan uh, untuk maklumat tuan-tuan puan uh, Sema Niaga adalah satu program yang di Uh, di, di uh, organize, uh, organize oleh uh, APA Malaysia sebagai satu platform perkongsian daripada usahawan kepada usahawan uh, so uh, sekiranya tuan-tuan puan nak dapatkan lagi uh, nak, nak tengok konten-konten uh, yang saya bandaga yang dah uh, masuk minggu ke-9 ni boleh follow FB APA Malaysia ataupun YouTube uh, kita pun dah masukkan dekat YouTube juga So with that uh, apa uh, teruskan uh, follow uh, FB AB Malaysia yang mana kita akan continue uh, uh, continue dengan program-program uh, dan makluman kepada tuan-tuan dan puan hari Jumaat malam uh, uh, Jumaat malam ni saya dan juga uh, konsesi akan uh, bersama dalam uh, siri uh, financial literacy series uh, selama uh, 45 minit uh, kita ada topik yang nanti uh, Tuan-tuan puan boleh tengok di FB AMA Malaysia and then uh, Sabtu Sabtu pagi kita ada sebenar setengah kita ada uh, planning series yang saya sendiri sebagai host uh, dan dan berkongsi sebagai guest dan uh, selepas tu kita ada satu lagi uh, bawah uh, reverse inside uh, so kita ada tiga uh, program yang uh, menunggu uh, dalam dalam minggu ni sahaja so uh, insyaAllah Uh, sekiranya tuan-tuan puan berminat boleh terus uh, apa uh, check out our FB dan uh, maklumat lanjut ada di ada di situ. So sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kedua-dua panel kita. 
uh, insyaAllah uh, sekiranya ada ruang lagi kita akan bertemu sekali lagi dan juga uh, kepada Coach Asri. So with that uh, saya ucapkan selamat malam dan uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.